lana y salieron terraquilados. No es así que dice el dicho. Dice un refrán así. Quisieron acabarme con el precandidato a diputado, Yuri Enrique, y Yuri acabó con ellos. Mira, esos son los representantes de la política actualmente, los jóvenes así que están es. haciendo política. Es que estoy, bueno, ojalá que reciban siempre... todo el apoyo y ojalá llegue, Yo que ando por los pasillos lo del Congreso Nacional. En el Congreso. Yo que ando por, lo, por, lo, por los pasillos del Congreso ¿Perdón? Nacional laborando ah, para okay. que después no vayan a malinterpretar. Ah, okay. <risa> Yuri merece para sustituir a algunos leogávaros que están allá o dinosaurios que solamente van al restaurante a comer y no levantan la mano para nada. Muy bien. Bueno, muy vamos bien. a entrar en detalle con esa, con el, eh, la farándula meridiana, como dijo parte del equipo de producción de aquí. Y vamos a comenzar con Sandra Berrocal. Y es que la ex extrema. Sandra Cuidado con la hermosa Berrocal. Sandra. No, yo no me voy a meter con ella, yo ah, okay. te voy a decir la noticia. Okay. Sandra Berrocal ha dicho. Que si Bulín 47 no le pide perdón públicamente o disculpas a su actual pareja Crazy Design, Design por llamarlo ladrón, ella va a hacer que Crazy lo demande. Tú sabes que el viernes tú no estuviste aquí por Ponme compromiso Ponme en contexto, ¿qué personales. fue lo que pasó y qué fue lo que Sandra, dijo Bulín? Eh, eh, Bulín, Bulín 47, es el novio de mi amiga Nadia, entonces tengo que ver cómo es que voy a no, defenderlo. Bulín 47 en un... En un... <risa> Es, mi, es el novio de una amiga muy querida. No sé si está bueno do, el domingo, porque imagínate. Pregúntale a la condesa. Su marido, esto. ella está embarazada, su marido. Entonces, eh, Bulín tuvo un percance con Crazy en un programa de radio. Él mencionó y lo llamó ladrón. Parece como que Crazy como que lo engañó. Yo no tengo Ay, esos Dios detalles mío. porque yo no soy juez ni trabajo en la justicia. Pero ahora bien, ella ha dicho que si él no le pide públicamente disculpa, pues va a ser que Crescent y Sal lo demande por órdenes de ella. O sea, ¿o será que bueno, ya, ella eh, es la que gobierna eh, Crescent? Eh, ay, pues, y espérate, Crescent espérate, hace todo espérate, lo que ella diga. Déjame ponerlo bonito. Ella tiene derecho a defender a su marido. Yo haría mm, lo mismo. Ahora marido, bien. Marido, more. Permiso. Marido. Permiso, guarda de respeto. Ahora no, bien. No, yo no te falto de respeto con bien. eso, more. Porque son tiene, maridos contigo en el día y en la noche tiene, son maridos de otra. Quien tiene que tomar cartas en el asunto porque es el agraviado es Crazy. Ahora, ella es está en todo sí. su derecho de defender a su Por marido. Supuesto. Yo voy a interceder, le voy a pedir a Nadia, la novia de Bulín, que es mi amiga y colaboradora de la Fundación Mujeres Meta, que agarre a Bulín y lo convence y que le pida disculpa y punto. Pero Eso no es de nada. Pero lo que crees en Disneyland. Que le pida hecho disculpa. También, porque si es así, él le cogió algo supuesta y alegadamente. Sí, pero tú no sabes qué fue lo no, que pasó. No así sé. que estate tranquilo. Yo estoy diciendo supuesta y, y alegadamente. Estoy supuesto de tema, no, cambiamos de cuando tema. Sale no, 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 lo que pasa es que le Sandra tengo que se cariño, tranquila. Le tengo cariño a Sandra. Porque Sandra Abulín, quiere meterse con todo el mundo. Si es una mujer, quiere discutir con una mujer. Deja que sea Crazy Disabling, que en pleito de hombre, no te mientas, puede salir perdiendo. Continúa con el siguiente bueno, tema, con por otra favor. información, quiero felicitar a la periodista Jessica Hasbun, que ya el 27 de este mes de septiembre de este año en curso se, se va a aperturar en Carima Cinema la peli, el, el Orgullo Quisqueya, que es un largometraje donde ella es la productora en conjunto con el creador creativo eh, Kelvin Liria, bajo la dirección de Tito Rodríguez. La película está protagonizada por varios dominicanos que se han destacado en playas extranjeras y pues ellos han dejado huellas por su talento y dedicación. Quiero decir que esta muchacha, esta joven periodista dominicana... Yo sí que ha trabajo desde hace la, muchísimos años. Hace un tremendo trabajo, sí un trabajo excelente. Excelente periodista, y comunicadora. Y queremos felicitarla por eso y qué bueno que eh, ella ya va a llevar esto a la pantalla grande o al séptimo arte y, y que bueno que muchos periodistas así mismo también está Celine Toribio que está haciendo un excelente trabajo que tienes aquí, hicimos un comentario de ella con respecto a, la, a una revista que la sacó como portada a ella en un grupo de comunicadora les deseamos todo el éxito a Jessica Hasbun, ojalá que sea una película que la gente pueda ir a verla apoyarla y una película que deje un mensaje bien bueno para la República Dominicana Así Condesa, estoy segura de que será. y siguiendo en otra información porque la buena te la voy a dejar para último a ti te encanta Carol G mi amor Saludos claro, para Carolina Valenzuela. Me fascina, Carolina Carol Valenzuela, no sé, en la guagua de ella, tú no te puedes montar porque no me es Carol G, Carol G, Carol G, Carol G, Carol G, Carol G. Así Carol G. es, así es. Resulta que Carol G, tú sabes que está ocupando uno de los momentos más importantes en su carrera artística, tanto a nivel nacional, en ¿Cómo? Colombia sí. y en todo el globo.
Grupo Terráqueo y es que en el día de ayer se presentó en un concierto en New Jersey, en los Estados Unidos de North America, porque nada más es Alfredo que sabe inglés aquí, <risa> ah, mi amor. Entonces resulta que Carol G con su más reciente gira que lleva por nombre Mañana Será Bonito Tour 2023, invitó nada más y nada menos que a su paisano, adivina quién, okay. otro que muy querido aquí, okay. J Balvin. Ay, pero qué Míralo bien, ahí, espectacular. Rompieron, de verdad que esta muchacha le está yendo muy bien, ojalá que los empresarios artísticos la traigan aquí a la República Dominicana ella estuvo est aquí sí, al estadio tiempo. olímpico que le traigan porque yo sé que lo va sí, fue en a llenar fue a Chabón pero que lo traigan al estadio olímpico porque sé que va a barrotar ella es muy querida aquí y de verdad que está rompiendo récord de presentaciones en diferentes escenarios del mundo. La ex pareja de Anuel AA. Pero ¿por qué tú tienes que sacar eh, pero a tú, ajá, el nombre pero ajá, y de que ella es por Boris, o de Domingo Bautista, o de Alfredo de la Cruz, pero ¿por qué la, que la gente le o de Alfredo de la Cruz, las relaciones o de Obniel, una mujer que está exitosa, ¿tú te imaginas, creciendo con Carol y al lado. Me... Se vuelve o loco. Niel, con Carol Entonces, y al lado, no le mencione el Se desmayan, ¿verdad? No que hay sí? que mencionarlo. ¿Para qué? Esconde. ¿Qué le suma eso? ¿Y tú con Anuel qué tú harías, amor? Yo, absolutamente nada. No, Oye, es, lo no, que dice María. no es mi tipo. No es mi tipo. <risa> bueno. Bueno, eh, le puedo decir. ¿Qué yo haría con él? Le haría una entrevista. Más nada. Exacto. <risa> más nada. ¿Y Alfredo con Carol G qué haría? Ah, no sé. Ah, no sé. No, Oye. Alfredo es un hombre fiel, está tranquilo. Él le haría no, una no entrevista también. Él, infiel, mi amor. él le haría una entrevista Jamás, también. A eso que me refiero. Ah, okay, una entrevista de verdad también. que felicidades para Carol G y para J Balvin. Qué bueno que estemos también hablando de J Balvin. Está muy recuperado porque tú sabes que él ha vivido momentos de depresión y yo que conozco de ese tema, pues felicitarlo porque él ha aceptado y está visitando psiquiatra y se está medicando. Y felicidades para él y por supuesto para la bichota Carol G, que aquí en República Dominicana yo creo que es más querida es que Jailin, la más viral. Ahí Siguiendo viene, con otra información, vámonos para la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional y es que Acroarte en el día de hoy ya anunciaron que el próximo productor de la edición número 39 de Premio Soberano, que en este caso la actual presidenta de Acroarte, mi amiga Wanda Sánchez, pues ya anunciaron que el productor va a ser César Suárez Jr. Ay, enhorabuena, Cesarito. Cesarito, felicidades, qué artístico, alegría por ti. Artístico, productor artístico va a ser César Suárez Jr., va a estar ahí presente, pero sabemos que él siempre ha estado involucrado en Premio Soberano porque los artistas internacionales es César Suárez Jr. quien lo ha traído en años anteriores y ahora los premios se van a llevar el 12 de marzo del año 2024 y desearle todo el éxito también a, a Wanda con esta nueva directiva en los premios de Acroarte y ojalá que los premios le vayan que vayan sumando y que se vayan pues mejorando algunos reinventando, eh, exactamente, reinventando. lo que está mal exactamente felicidades también para César Suárez Jr. que va a dirigir la parte artística o a producir estos premios tan importantes en la República Dominicana como lo son Premios Soberano 2024 edición número 39 ahí estará el está. meridiano de BTV como debe y ser y tú como corresponsal como debe ser trabajando en la parte compartiendo todo lo que sucede en esa alfombra como debe ser Condesa dime como que anda muy Linda de que tú Siempre. Vas, ¿Estás enamorada? Mira, yo, de la vida, mío, yo vivo un amigo mío, me vida. pregunto, como yo soy muy allegado a ti, ¿Qué te pregunto? porque la gente cree como que yo soy psicólogo, psiquiatra, <risa> me dijeron, venga, que Condesa está enamorada, y yo, ¿por qué? Porque Condesa está más joven cada día más. La paz, la tranquilidad y la prosperidad. Es verdad. Así bueno, es. señores, nos vamos a una pausa comercial <risa> y cuando regresemos, seguimos con más contenido aquí en Meridiano VTV, Canal 32.